ஹலோ எல்லாருக்கும் தோசை இட்லினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு காம்பினேஷன் சட்னி தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு மூணு சட்னி நம்ம ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் மைக்ரோவேவில் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவ் இருந்தால் மைக்ரோவேவில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து யூஸ்வலாக நம்ம கடாயில் வதக்கி நம்ம செய்யலாம் மூணு விதமான ரொம்ப ஈஸியான சட்னி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து வேர்க்கடலை சட்னி நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் கால் கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கால் வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு புளி இதை வந்து நம்ம எப்படி மைக்ரோவேவில் ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எல்லா சட்னிக்குமே வந்து எண்ணெய் தேவைப்படும் உப்பு தேவைப்படும் தண்ணி தேவைப்படும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் போல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் தான் ஊற்றினேன் இதில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு புளி போட்டுக்கலாம் ஒரு மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு முப்பது நொடி வந்து நம்ம வச்சு மைக்ரோவேவில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது ஹை பவரில் நம்ம வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வேர்க்கடலை வறுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு போல் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் மைக்ரோவேவ் சேஃப் போல் இது வந்து போட்டுக்கடலை அது கடலை வேர்க்கடலை போட்டுடலாம் இதை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ இதோட வந்து போட்டுக்கடலை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டும் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து வேர்க்கடலை வந்து நம்ம தோலோட தான் போட போகிறோம் ஏன்னா அதில் சில நன்மைகள் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் இருக்குது இது வந்து ஹார்ட்டு கேன்சர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் வராமல் தடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து தோலோட சாப்பிட்றது வந்து இது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது உள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேணும்னா வந்து வேறு ஏதாவது ஐட்டம் சீரகம் அது மாதிரி சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் இவ்வளோ தான் போடுறேன் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து எப்படி மைக்ரோவேவில் சட்னி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு காட்டுறதுக்காக நான் வந்து பண்ணுறேன் நீங்கள் தக்காளி வேணால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிக்கு பதிலாக தேங்காய் கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாம் இதே வந்து மெத்தாடு தான் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இதோட நம்ம கொஞ்சம் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு வேர்க்கடலை சட்னி ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த சட்னி பார்க்கலாம் அடுத்த சட்னி வந்து வெங்காயம் தக்காளி சட்னி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நாலே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் 
அதே போல் கால் வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு சட்னிக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இதுக்கு வந்து நான் பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் இதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அதே போல் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதை வந்து எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து கலக்கி விடுங்க எண்ணெய் வந்து எல்லாத்தையும் எண்ணெய் படுற மாதிரி இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒன் மினிட் வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறோம் அதே போல் ஹை பவரில் வந்து நம்ம ஒன் மினிட் வைக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கு ஒன் மினிட் போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆரட்டுங்க ஆறின பின்னாடி நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல நான் மறந்துட்டேன் தக்காளி வந்து முழுசாக வந்து வைக்காதீங்க அதே போல் பச்சை மிளகாய் கூட வந்து ஒரு கீத்து போட்டு வச்சோம்னா நல்லது ஏன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அது கொஞ்சம் வெடிக்க செய்யும் எதுவுமே மூடி கவராக இருந்தது இருந்ததுன்னா ஹீட்டுக்கு வந்து அது ஹை பவரில் குக் பண்ணுறதுனால வந்து கொஞ்சம் வெட்டிக்கும் கொஞ்சம் வந்து அங்கங்கே வந்து நீங்கள் போக் பண்ணி வச்சிடலாம் தக்காளியை இல்லை பச்சை மிளகாய் கூட வந்து ஒரு கீத்து போட்டு வச்சிடலாம் இது ஒரு டிப்ஸ் இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இது பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கிறதுனால இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு சட்னி பண்ணிட்டோம் தக்காளி வெங்காய சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மூணாவது சட்னி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மூணாவது சட்னி வந்து எல் கார சட்னி பண்ண போகிறோம் எல் போட்டு கார சட்னி பண்ண போகிறோம் இது செஸ்மி சீட்ஸ் இது இது வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு புளி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு மிளகாய் வச்சுருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தாப்பில் வந்து வச்சுக்கோங்க இதே நல்லா காரமாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக ஒரு நல்ல சூடு தண்ணியில் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்ல பாயில் பாயிலிங் வாட்டர் பாருங்கள் சாஃப்டாக இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த போலில் வந்து நான் ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் மைக்ரோவேவில் இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த எல்லை வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு வைக்கலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வைக்கணுன்னா வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு நிமிஷம் தான் வைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு அரை நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வருப்பட்டுருச்சு பாருங்கள் கலர் கூட கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ புளியும் பூண்டும் வந்து பச்சையாகவே போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த எல்லை கலக்கிடலாம் இந்த மிளகாவும் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அது உள்ள அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம அப்புறமா அரைச்சிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நல்லா வந்து கோர்ஸாக வந்து இதை அரைச்சி அரைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உள்ள இப்போ அரைச்சிடலாம் நல்ல கார சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அரைச்சாச்சு இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்ல காரம் விரும்புகிறவங்க வந்து நல்லா வந்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வந்து எள் சேர்த்துருக்கிறதுனால வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது எள் வந்து ரொம்ப நல்லது 
அதனால் இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கண்டெய்னருக்கு இப்போ எள்ளு மிளகா கார சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் காஷ்மீர் மிளகா கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது இன்னும் நல்லா கலர் கொடுக்கும் இப்போ அது கொஞ்சம் காரமும் குறைச்சலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து மூணு விதமான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வேர்க்கடலை சட்னியும் நல்லாயிருக்கு தக்காளி வெங்காய சட்னியும் நல்லாயிருக்கு இது கார சட்னியும் நல்லாயிருக்கு இது எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த் கொடுக்குற ரெசிபி தான் வேர்க்கடலை வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது எள்ளும் வந்து ரொம்ப நல்லது நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் கூட நிறையா சட்னிஸ் வந்து எங்களோட சேனலில் இருக்குது விதவிதமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க இப்போ வந்து நம்ம தோசை செஞ்சு இல்லை இட்லி செஞ்சு இதோட நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லை ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட இது மாதிரி வந்து மூணு விதமான சட்னி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க இது வந்து மைக்ரோவேவில் ஈஸியாக நம்ம பண்ண சட்னி அப்படியும் வந்து மைக்ரோவேவில் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வந்து பேன் வச்சு வதக்கி இதே மாதிரி வந்து இதே ப்ரொசீஜர் தான் வதக்கி நீங்கள் பண்ணலாம் திருப்பியும் வந்து நாங்கள் வேறு ரெசிப்பியோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்